സ്റ്റുഡൻസ് എന്നൊരു സർപ്രൈസ് അനൗൺസ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഓയുടെ പ്രീ നീറ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പത്താം തീയതി മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിനാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് നമ്മളുടെ ജി ഐ ബി സീരിയസിലെ ഏഴാമത്തെ പ്രീ നീറ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് കേരളത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രീ നീറ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സൈലം നടത്തുന്ന ജി ഐ ബി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിൽ പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലായി എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും എക്സാം സെന്ററുകളോടുകൂടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഓഫ്ലൈൻ പ്രീ നീറ്റ് ടെസ്റ്റുകളാണിത് എന്താണ് ഈ ഓഫ്ലൈൻ പ്രീ നീറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാലോ പലപ്പോഴും നീറ്റ് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ദേ മെയ് ഫിഫ്ത്തിനാണ് നമ്മുടെ നീറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാം വരുന്നത് നിങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു മേജർ കൺഫ്യൂഷൻ ഈ പോയിന്റിൽ ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പഠിക്കാത്ത ടോപ്പിക്കുകൾ പിന്നെയും എനിക്ക് ബാക്ക്ലോഗ് വന്ന ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കുകയാണോ അതോ പ്രീ നീറ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എക്സാമുകളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതും ജി ഐ ബി പോലെ ഇത്ര വലിയ സ്കെയിലിൽ നടക്കുന്ന എക്സാംസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താലോ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നീറ്റ് പോലെ ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനാണ് പലപ്പോഴും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന മാർക്കിനേക്കാൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെക്കാൾ എത്ര മുൻപിലാണ് പിൻപിലാണ് എന്നറിയുന്നതിലാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് കേരളത്തിലെ ഒട്ടാകെ നടക്കുന്ന ഈ ജി ഐ ബി എക്സാമിന് അമ്പതിനായിരത്തിലേറെ കുട്ടികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് എമങ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും രണ്ടാമത് പലപ്പോഴും നീറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് പഠിച്ചതെല്ലാം അതുപോലെ ഒമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കറിയാം ഇതൊരു എം സി ക്യു പാറ്റേൺ എക്സാം ആണ് അല്ലേ ഈ എക്സാമിന് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ടാലൻറ്റുകളുണ്ട് അത് തന്നെ എക്സാമിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഏറ്റവും കുറച്ച് റോങ് ആൻസേഴ്സോടുകൂടി കറക്റ്റ് ആക്കുക നമുക്കറിയാം നീറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് നമുക്കുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് അതിൽ ഓരോ സെഗ്മെന്റുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് സുവോളജി ഉണ്ട് ബോട്ടണി ഉണ്ട് ഈ നാല് സബ്ജക്റ്റിലും അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതമാണ് വരിക ഇതിൽ സെക്ഷൻ എയിൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സെക്ഷൻ ബി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണുക ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഈ സെലക്ഷൻ എങ്ങനെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയി ഏറ്റവും ടൈംലി ആയി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങളെ എക്സാമുകൾക്ക് മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു ഫിസിക്സിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമെടുത്തു എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടി നമുക്ക് എന്നാൽ ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു ലോങ് എക്സാ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഈക്വലി ഫോർ മാർക്സ് ആണ് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്ര മാക്സിമം മാർക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അതിൽ നമ്മൾ ലോങ് ഡെർവേഷൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നില്ല പകരം അതിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഷോർട്ടായി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ ടൈംലി ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എക്സാംസിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ നീറ്റ് എക്സാം നടക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ എടാ ടു ടു ഫൈവ് തേർട്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നല്ല ഉച്ചയൂണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മയക്കം വരുന്ന സമയം ഈ സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫോക്കസോടുകൂടി നമ്മൾ ഒരു വർഷം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആ ഒരു എഫേർട്ട് ഫുള്ള് ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും
അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേ ആംബിയൻസിൽ നടക്കുന്ന എക്സാമുകൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു നീറ്റിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന എക്സാമുകൾ എഴുതി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് കൃത്യം ടു ടു ഫൈവ് തേർട്ടി ടൈമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ടൈമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സാംസിനെ നടത്തുന്നത് അതും നിങ്ങൾ നീറ്റ് എഴുതുന്ന പോലെ ത്രീ അബൌ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഉള്ള എക്സാം ആണ് നീറ്റിനുള്ള പോലെ സെവൻ ട്വൻറ്റി മാർക്ക് ടോട്ടൽ സ്കോറിനുള്ള എക്സാം ആണ് കറക്റ്റ് നീറ്റ് സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഹോളിൽ വന്ന് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പറിൽ എഴുതുന്ന ഈ എക്സാമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചേരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആംബിയൻസിൽ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താതിരിക്കാം എങ്ങനെ ഈ ഒരു പീക്ക് ടൈമിൽ മാക്സിമം ഫോക്കസ് കൊണ്ടുവരാം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ എക്സാംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഈ ലാസ്റ്റ് പേജ് റണ്ണിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എക്സാംസിനെ മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റഡി ടൈം അതായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യരുത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാംസ് എഴുതുന്ന ആൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാഠങ്ങൾ ഈ എക്സാംസ് വഴി പഠിച്ചെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതും ജിയായിബ് പോലെ ഇത്രയും വാസ്റ്റ് ഇത്രയും അധികം കുട്ടികൾ എഴുതുന്ന എക്സാംസ് എഴുതുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നമ്മുടെ ജി ഐ ബി ടെൻത്ത് മാർച്ചിന് നടക്കുന്ന ജി ഐ ബിയുടെ ടോപ്പിക്സിലേക്കും സിലബസിലേക്കും കടക്കാം എല്ലാവരും ആൻഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കിയാലോടാ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫിസിക്സിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഫിസിക്സിന് നമുക്കുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മൂവിംഗ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ ഇ എം ഐ എ സി ഇ എം വേവ്സ് ജുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റർ ആറ്റംസ് ന്യൂക്ലിയായി ഇലക്ട്രോണിക്സ് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് റേ ഒപ്റ്റിക്സ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം സൊല്യൂഷൻസ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് വൺ ആൻഡ് ടു ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നോമൻ ക്ലീഷർ ആൻഡ് ഐസോമെറിസം ജിയോ സി വൺ അതിൽ തന്നെ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് റിസനസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ആരോമാറ്റിസിറ്റി ഉണ്ട് ജിയോ സി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഹാലോ ആൽക്കീൻസ് ഹാലോ അഴീൻസ് ആൽക്കഹോൾ ഫീനോൾ ആൻഡ് ഈതർ ആൻഡ് ഫൈനലി ആൽഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺ ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഇനി നമ്മൾ ബോട്ടണി സോളജി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബോട്ടണിയിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ബയോടെക്നോളജി ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ organism and population ecosystem biological classification plant kingdom morphology of flowering plants anatomy of flowering plants cell the unit of life adil full topic illa up to vacuoles vare and finally zoology la namlu check cheyumbo human reproduction reproductive health principles of inheritance and variation molecular basis of inheritance evolution human health and disease microbes in human welfare biodiversity and conservation ആനിമൽ കിങ്ഡം ലിവിംഗ് വേൾഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ലേ എല്ലാ പാർട്ടും ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ പല സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷനിലായിരിക്കും ഞാൻ പറയാം ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് ഓൾറെഡി പഠിച്ച് സെക്കൻഡ് റിവിഷനിലായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ ചില ടോപ്പിക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ലാഗായി വന്നതാ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് തീർക്കുകയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് സ്റ്റേജിലും ആവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ചാപ്റ്റർ ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല എന്ന് വരാം റിവൈസ് ചെയ്ത് തീർന്നില്ല എന്ന് വരാം പക്ഷേ എന്ത് തന്നെ ആവട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിൽ മിസ്സാക്കരുത് അപ്പോൾ സൈലത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ജി ഐ ബി ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് ഇൻ കേരളത്തിലുള്ള പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും നമ്മുടെ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോയി ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഈ എക്സാം എഴുതാം ടു ടു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി പി എം അതും മാർച്ച് ടെൻത്തിനാണ് നമ്മുടെ